Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du tronçonnage. Donc comme je l'ai fait pour le délignage, on va reprendre quelques cas particuliers. C'est-à-dire, on va tronçonner un plateau avec son écorce. On va tronçonner un morceau de bois d'une certaine longueur, mais avec des champs droits. Une petite pièce et alors une pièce qui ne pourra pas être maintenue avec les mains. Et tout ça en utilisant le matériel fourni uniquement avec la scie à format. Alors, je vais faire la démonstration sur la scie à format et sur la scie sous table, donc ma petite scie sous table, comme ça, ça vous permettra d'avoir toutes les armes en main selon le matériel que vous avez. Dans certains cas, eh bien, je vous donnerai des alternatives si ce n'était pas possible de le faire en toute sécurité. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le tronçonnage Donc, c'est tout simplement recouper un bois en travers du fil. Donc, dans le sens du fil, c'est du délignage et en travers du fil, c'est du tronçonnage tout simplement. Donc on va passer au premier cas pratique qui va être donc le plateau brut avec son écorce. Avant même de penser à comment on va installer notre pièce de bois et comment est-ce qu'on va la bloquer, où est-ce qu'on va mettre notre guide perpendiculaire Est-ce qu'on va le mettre sur l'avant ou sur l'arrière Et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'on va privilégier de le mettre sur l'avant et sur l'arrière Et pour ça, eh bien, il faut comprendre l'effort que l'outil va exercer sur le morceau de bois. Alors, Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement faire rentrer le bois dans la lame sans faire tourner celle-ci et on va tout de suite comprendre l'effort et le sens que le bois va prendre au moment de l'introduction de la lame. Plus la planche va être large avec des formes irrégulières et plus la force ici sera importante parce que la stabilité de maintien sera complètement différente que si vous avez une pièce comme ceci qui est beaucoup plus petite et donc l'effort de coupe est beaucoup moins important. Donc plus la surface ici en longueur est importante, plus l'effort de coupe va être long et plus le risque de mouvement de votre plateau de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite va être important. Donc bien comprendre le mouvement du bois avant tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va reculer le chariot, on va reculer notre plateau et on va aller en contact avec la lame pour voir dans quel sens notre bois travaille. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit On va maintenir sa pièce ici par exemple, mettre un serre-joint à la contre le côté et je vais pousser. Donc je vais aller en contact avec la lame. Qu'est-ce qu'on voit On voit bien que là, je reste contre et ici, fatalement, je recule. Donc l'effort, il va se positionner ici et ma planche de bois va faire ça. Alors vous allez me dire, il suffit de mettre un serre-joint ici, maintenir ma pièce, et la faire est faite. Alors le problème, c'est que, comme je le dis, s'il si y a un effort un peu trop important, parce que vous avez un nœud, parce que c'est du bois dense, plus il va être long et le risque de dévier important, et plus votre pièce peut reculer. Ça veut dire que la force va être exercée ici. Donc vous, vous allez mettre un presseur, mais vous aussi, vous devez être ici. Si vous les êtes là... Regardez, je vais maintenir ma pièce ici au maximum. Qu'est-ce qui se passe ben, Ça continue quand même à bouger là-bas. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça Parce que maintenant, on va mettre le guide perpendiculaire sur l'arrière du chariot et vous allez comprendre les deux avantages de mettre le, chariot, enfin, de mettre le guide perpendiculaire sur l'arrière et ce, pour tous les tronçonnages, qu'ils soient gros, petits, moyens. Alors, vous allez regarder toute une multitude de vidéos sur YouTube, y compris les miennes, je précise, y compris les miennes, où nous utilisons principalement notre guide perpendiculaire sur l'avant. Je le dis, c'est de la fainéantise. Vraiment, si vous n'avez jamais utilisé de SIA format, je vous conseille vivement de mettre votre guide perpendiculaire sur l'arrière du chariot, peu importe le tronçonnage que vous allez faire. Et encore plus pour les petites pièces, et je vais vous montrer après pourquoi. Donc je mets le guide sur l'arrière et je vous montre et vous explique pourquoi c'est plus intéressant. Alors en plus, vous allez vous rendre compte que ça prend 20 secondes. Ce n'est pas le truc qui prend 20 minutes. Mais voilà, je pense qu'on est tous un peu fainéants. Mais des fois, la fainéantise, elle peut coûter cher. Donc voilà, je prends mon chariot, il est démonté et je viens tout simplement le réinstaller sur l'arrière du chariot, voilà. les trous sont prévus et je le resserre tout simplement en position. 
Alors, je vais de nouveau vous remettre à gauche pour que vous vous rendiez compte de l'effort, de nouveau. Donc, je vais rentrer. On est bien d'accord que, a priori, elle va pousser comme ça et ça va rentrer. Déjà, ici, je, vais, je ne vais pas la maintenir comme tout à l'heure. Je vais rentrer dans la lame. Qu'est-ce qu'on voit déjà Naturellement, elle est maintenue et elle ne part même pas vers l'avant. Elle n'y va même pas parce qu'il y a déjà le support du guide perpendiculaire qui maintient la planche naturellement, d'accord Plus je vais faire une coupe éloignée, plus le bras risque de la tirer. Donc, je vais la reculer. Et qu'est-ce qu'on voit Pareil, elle ne le retire pas encore. Donc, ça veut dire que l'effort, il est comme ça, il est censé l'emmener, mais plus je vais m'écarter et plus il va avoir du, difficile de le faire avancer vers l'avant. Donc ça veut dire déjà que la force de maintien est réduite drastiquement, puisque tout à l'heure, je vous ai montré, uniquement en prenant un petit bout, directement, ça s'écartait. Mais si je vais plus loin, c'est pareil, directement, ça va s'écarter et même encore plus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien maintenir sa pièce sur l'arrière pour être certain qu'elle ne parte pas vers nous. Et de nouveau, pour éviter qu'elle ne parte vers nous, c'est ici qu'il faut la maintenir et avoir le plus de force. Par contre, si on veut ici éviter, je vais essayer quand même de la faire un petit peu avancer. Voilà, on va considérer voilà, qu'elle avance comme ça. Eh bien, la force, la force de maintien qui va devoir être la plus importante, c'est ici. La seule différence, c'est que j'ai tout le bras de levier ici pour maintenir ma pièce. Donc, à la limite... Je tiendrai comme ceci avec deux doigts, que c'est largement suffisant puisque j'ai tout ce bras de levier là pour maintenir ma pièce de bois. Et en plus de ça, je suis à 1,50 m de l'outil de coupe. Donc au niveau danger pour moi, zéro, bulle. Okay Donc c'est vraiment quand même deux avantages qui ne sont pas négligeables. Okay ça c'est pour un plateau qui est complètement tordu. Alors si vous n'aviez pas un chariot aussi grand, mais que vous avez quand même une scie à format avec un chariot euh, rad lame, eh bien, il va falloir caler tout simplement la distance entre le guide que vous avez et le plateau, hein, donc le côté de votre plateau qui est irrégulier, et venir tout simplement le bloquer avec un serre-joint, idéalement euh, une presse en C type serre-joint de carrossier, d'accord Mais vous pouvez aussi utiliser les outils qui sont fournis avec votre scie à format, le cas échéant, comme des presseurs, comme je peux avoir sur l'arrière, qui sont prévus et qui s'adaptent sur votre scie à format. D'accord Mais comme vous voyez, il y a quand même un sacré avantage à utiliser le chariot, enfin le guide du chariot, sur l'arrière. Ok Maintenant, on va faire pareil avec la longue pièce et la force exercée est exactement la même. Alors, deuxième cas de figure, ben, rien de bien compliqué. Une pièce relativement écarie, qui n'est pas parfaitement dégauchie ni un champ d'équerre, mais on a un champ droit, donc on va venir le positionner contre notre chariot. Et les forces, c'est pareil, elles sont exercées de la même manière, c'est-à-dire que ça va vouloir pousser, on voit légèrement, d'ailleurs là ici, il s'écarte légèrement, il va vouloir pousser mon morceau de bois vers l'avant, donc j'ai juste à le maintenir ici, et mettre une presse, un presseur sur l'avant, uniquement pour maintenir ma pièce et éviter qu'une vibration se fasse au niveau de la coupe. C'est pareil pour le plateau brut. Alors, au niveau de la mise en place, si votre pièce est bombée comme ça, le bombé est sur la table. Pour justement, sortie de coupe, le plateau il s'écarte de votre lame. Si vous mettez le bombé sur le dessus, quand vous allez couper, ben, le bombé il va couper. D'accord Toujours penser... Qu'est-ce qui se passe une fois que mon bois est coupé Quelle est la situation dans laquelle je me situe quand mon bois est coupé Hop, la partie qui est à droite, est-ce qu'elle est libre Oui, mon guide est à l'écart. Ici, elle est bien maintenue Oui, mais où est-ce que la force est exercée Là-bas, là-bas, là-bas. Donc c'est ici que je dois maintenir au mieux personnellement ou avec un serre-joint. Et là, la vibration risque de se faire puisque la lame va plaquer normalement votre bois vers le bas si la lame est correctement réglée. Je rappelle qu'en délignage, on doit avoir entre 3 et 5 dents dans le bois pour avoir une coupe efficace dans le bois massif. Et en tronçonnage, donc ici, hein, en travers du fil, on doit avoir entre 5 et 10 dents dans le bois pour avoir une coupe efficace et propre. Vous pourriez couper avec une lame et 4 dents dans le bois, 
ça coupera, pas de problème, mais la coupe ne sera pas propre. D'accord Par contre, le délignage, si vous avez plus de 5 dents, là, vous avez un énorme risque de rejet et vous allez flinguer votre lame, plus brûler le bois et tout ce qui va avec. D'accord Bien garder ça à l'esprit. J'ai déjà fait une vidéo sur le choix de la lame et le réglage de la lame. Alors, une fois qu'on a fait ce, cet exemple-ci, on va passer au cas particulier des petites pièces parce qu'il est inutile de faire des montages usinage en travaillant avec le chariot sur l'avant, parce que le chariot ici en position arrière va justement vous aider et fera office de montage usinage. Quand on a compris le principe, c'est relativement simple, mais voilà, il faut utiliser et maîtriser les bases de nouveau pour comprendre tout l'intérêt de mettre son guide au bon endroit selon l'usinage que nous allons faire. Allez, on passe aux petites pièces. Donc là, je vous rapproche, je vais mettre mon presseur. Donc comme je le disais, pour les deux coupes précédentes, je vous conseille vivement d'utiliser les presseurs également. Mais selon la pièce que vous allez couper, ce n'est pas spécialement nécessaire, puisque comme je le dis, vous allez soit vous vous situer à l'écart, et selon la stabilité du plateau, ben, vous en aurez l'utilité ou pas. Mais idéalement, vraiment, quand vous utilisez votre chariot, avec le guide perpendiculaire sur l'arrière, je vous conseille de toujours utiliser le presseur. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais, puisque c'est inutile de tenir sa pièce ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai rapproché Parce que, justement, on va travailler des petites pièces. Alors, certaines personnes vont peut-être vous dire, « Ah ben oui, on fait un montage usinage ici sur l'arrière, avec des sauterelles, ça va bien maintenir la pièce, etc. » Alors qu'on démultiplie le risque, pourquoi Parce que, ben déjà, l'effort, comme je le dis, il va poussez votre pièce vers l'arrière. S'il n'y a pas de prothèse, enfin, si vous n'avez pas le guide perpendiculaire pour empêcher votre pièce de reculer, vous devez en créer une. Est-ce que ça vaut la peine de créer une pièce pour la bloquer alors que vous l'avez d'usine sur votre machine Non. Deuxième petit souci pour lequel on se pose, c'est soit vous avez cette pièce-ci, soit vous ne l'avez pas, et donc vous avez souvent un espace entre 8 et 10 cm entre votre lame et votre guide où la pièce peut être instable. Eh bien, c'est comme le délignage. Il suffit d'utiliser une planche de contreplaqué pour prolonger votre guide. Je vous montre. Alors, dans un petit atelier de menuiserie ou même de bricoleur, on va dire, Généralement, on a des chutes un peu de tout et n'importe quoi et on aime bien faire des gabarits, etc. Moi, j'ai un seul gabarit dans mon atelier, c'est pour fabriquer des escaliers ou pour maintenir mes pièces sur ma scie à format pour des, des coupes particulières. Mais là, j'y reviendrai plus tard. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire concernant des formations et je pense que j'ai d'excellentes nouvelles. Alors, on va mettre une planche de contreplaqué tout simplement contre notre guide et on va venir le mettre au plus proche de la lame, voire même le mettre après la lame et faire une première coupe et on est nickel. D'accord Donc moi, je vais me mettre ici en avant pour l'exemple et pour vous montrer. Et cette pièce, eh bien, je vais tout simplement la bloquer avec un serre-joint. Alors, on peut utiliser les serre-joints en pressant C, comme je dis. Moi, j'utilise celle-ci pour gagner du temps au niveau de la vidéo. D'accord Alors, important, la différence entre formation et information, comme je le disais, en formation, jamais j'utilise ce serre-joint-là. D'accord En information, je vous dis que, voilà, je vous conseille de mettre une presse en C. Si je suis en formation, je fais d'office mettre une presse en C parce que là, je vous montre un mauvais exemple. Et quand on fait une formation, on ne montre jamais un mauvais exemple en vous disant, vous ne devez, c'est pas ça que vous devez faire. C'est pas vrai. Parce que si je l'ai fait, ben vous pourriez le reproduire. D'accord Donc, bien scinder la différence entre formation et information. Ici, je suis sur une information, comme je le dis dans ma vidéo. OK Alors, là, qu'est-ce que j'ai ben, Je n'ai plus de possibilité de reculer. Et voilà ma toute petite pièce. On est bien d'accord que je ne vais pas maintenir ma, ma pièce avec mes doigts comme ceci, mais je pourrais travailler avec une pièce encore beaucoup plus petite. Comme ceci, par exemple. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire Eh bien, je viens mettre ma petite pièce de bois. J'ai le presseur qui est fourni avec ma machine, d'accord Je vais l'avancer et je vais le mettre à l'endroit adéquat. Je le bloque, je serre, je serre ma pièce et je peux faire ma coupe en toute sécurité. D'ailleurs, ici, c'est une chute, donc je vais, je vais vous la faire pour, pour vous montrer qu'il n'y a aucun risque. Mon guide, voilà. Donc je viens me mettre comme ceci. Je maintiens ma pièce. Donc je maintiens ma pièce, comme je dis, contre le guide. 
Voilà. Et je vais pouvoir la couper en toute sécurité. Elle est bloquée sur l'arrière, elle est maintenue sur mon chariot et je n'ai dû faire aucun montage d'usinage. Juste une planche de contreplaqué fixée correctement sur mon guide, la presse qui est fournie avec la machine et je vais pouvoir faire mes petites coupes sur des toutes petites pièces comme, que ce soit comme ceci si je veux faire une fine languette de 5 mm ou que ce soit comme ceci pour recouper à mesure parce que par exemple j'avais fait une petite pièce pour un tiroir malheureusement elle devait faire 8,5 et elle a 8,9 et je dois reprendre 4 mm et eh bien je viens l'installer comme ceci sans plateau, sans rien supplémentaire et ça fonctionne très bien je vais le couper pour vous montrer que c'est hyper stable et puis on va passer donc à la scie sous table pour les différents ben, cas de figure qu'on vient de voir avec un aussi gros chariot. Donc tout ça pour vous dire que des toutes petites pièces comme ceci sur un aussi gros chariot, ça fonctionne aussi. Allez, je lance la machine et je coupe ça. Donc voilà, comme vous avez vu, rien de plus facile de couper des petites pièces comme ceci avec la scie à format sans devoir vous faire des montages usinage ou devoir investir dans des sauterelles ou quoi que ce soit. Tout est fourni avec, il suffit juste de comprendre et de maîtriser sa machine, tout simplement. Alors maintenant, on va faire les mêmes cas de figure sur une petite scie sous table comme si vous étiez chez vous et que vous n'aviez pas une scie à format. Alors, première chose, le plateau avec les écorces, etc., ce n'est pas adapté. Donc, on peut vous faire miroiter tout ce que vous voulez en mettant des tables, en mettant des, des systèmes de plateaux tout autour, etc. Ce n'est pas adapté. Si vous n'avez pas un chariot et que vous ne pouvez pas fixer votre pièce correctement à l'extrémité et rentrer au proche de votre machine, ça ne sert à rien. Vous prenez une scie circulaire, vous mettez votre planche sur votre établi deux cales d'épaisseur avec une cale à droite et une cale à gauche du trait de scie pour bien maintenir votre plateau, donc sur toute la largeur, pour être certain que quand vous coupez, il ne se referme pas, il va rester stabilisé, puisque vous allez avoir un support à droite et un support à gauche de votre coupe, plus un support au bout de la planche et un support à l'autre bout de la planche, vous avez quatre supports en dessous de votre planche, et eh bien vous pouvez, euh, vous pouvez tronçonner votre panneau. Donc moi, je ne vais pas vous donner d'astuces pour utiliser la scie sous table avec des gros plateaux parce que je vous mettrai en danger, d'accord La pièce qui est écarie et qui est plus longue, eh bien c'est pareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de zone pour maintenir votre pièce correctement et vu le bras de levier que cette pièce-là va avoir, eh bien ne prenez pas le risque de le couper avec une scie sous table. Vous utilisez tout simplement une scie circulaire ou vous utilisez une scie égoïne, qu'elle soit électrique, sur accu, ou tout simplement un braquet. Là, on est au stade du débit, donc on coupe en gros. Pour faire les finitions, on sera d'office d'abord passé à la dégauchisseuse, à la raboteuse, donc le bois est corroyé, et donc on va rentrer dans une situation complètement différente pour arriver au niveau des machines. On aura, on aura déjà travaillé avec des pièces adaptées aux machines que l'on a. Et donc, vous n'allez pas travailler avec des pièces aussi grandes déjà corroyées si vous n'avez qu'une petite scie sous table. Ou en tout cas, vous n'allez pas utiliser votre petite scie sous table pour travailler sur de longues pièces comme ceci. D'accord Donc, vous allez utiliser les outils à main comme la scie circulaire. Je ne vais pas vous donner de nouveau des astuces et des, et des idées farfelues pour essayer de couper une pièce comme ceci sur 10 cm. Si vous devez la refendre en deux, vous avez un support à droite et à gauche, mais si vous devez reprendre 15 cm de large sur une planche qui fait 2 mètres, vous imaginez la stabilité sur ce genre de machine Donc je ne ferai qu'une chose, c'est vous mettre en danger. Donc là, je vous invite peut-être de nouveau, alors allez voir sur YouTube ce qui existe, utiliser une scie circulaire, c'est tout aussi précis, ça sera adapté, et je referai d'ailleurs des vidéos, c'est prévu, sur l'utilisation des outils électroportatifs, parce que je me rends bien compte qu'il y a pas mal de gens qui regardent, qui ne sont pas équipés comme moi, et ça je l'entends, et donc je veux adapter finalement quelques techniques par rapport à votre outillage, ok Alors, dernier cas de figure, eh c'est les petites pièces, eh bien, les petites pièces, c'est pas très compliqué, vous avez, si vous avez un chariot comme ici qui est coulissant, vous avez peut-être aussi des rails pour pouvoir fixer des pièces, etc. Ben voilà, moi dans mon cas, eh bien, je vais pouvoir mettre un serre-joint et maintenir ma pièce 
faire ma coupe. J'ai des accessoires aussi avec un compas qui me permet de faire un chariot. Donc j'ai une butée au même titre que mon chariot ici, c'est-à-dire un guide perpendiculaire à ma lame, eh bien, je vais venir le mettre sur l'arrière et je vais maintenir ma pièce et je vais faire ma coupe, tout simplement. Par contre, ça va être adapté pour des panneaux, ça va être adapté pour des pièces de cet acabit-là, voilà. Mais essayez de travailler avec les capacités de votre machine et à partir du moment où vous êtes vraiment au-delà des capacités, il faut trouver des solutions. Un bête exemple, comment couper des panneaux multiplex avec une petite combinée Eh bien, allez voir. Première chose qu'il fait, c'est couper ses panneaux avec sa scie circulaire pour les mettre à mesure de sa combinée. Il n'a pas pris un panneau qui fait 2,50 m sur 1,25 m sur sa combinée parce qu'elle n'est pas adaptée. Il n'a pas, pas inventé un montage usinage farfelu pour essayer de maintenir son truc. Pourquoi Parce que le montage usinage farfelu qu'il veut faire le mettrait plus en danger. On a le sentiment d'avoir trouvé une solution. Ouais, J'ai trouvé un truc pour m'aider. Et en fait, on se met en danger. Donc, il faut rester aussi un peu cohérent et adapter son travail en fonction des machines que l'on a. Donc ici, je ne vais pas vous, vous sortir une idée de mon chapeau pour comment vous allez déligner un plateau avec des écorces sur ce type de machine. Et c'est un petit peu ça que je reproche aux personnes qui, qui vous font miroiter que c'est des génies dans le domaine du bois, alors qu'en fait, ils ne font que vous mettre en danger. Et de nouveau, ce n'est pas une critique ici, c'est vraiment vous ouvrir les yeux sur ce qui est possible ou pas de faire. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, on parlait de quelqu'un qui avait fait un, un gabarit pour faire des coupes de 3 mm. Vous savez ce qu'il a fait Il a créé un surguide de son guide et il utilisait son surguide pour faire glisser. Mais sa pièce est toujours coincée, ça la met son guide. Donc, à part jeter du bois, on voit pas trop l'intérêt en fait de ce guide-là. Et, et les gens, il faut aller lire les commentaires, les gens sont contents. « Oh, merci maître, oh, c'est magnifique, oh, quelle idée magnifique !» Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir aller euh, rester objectif et se rendre compte et pouvoir dire aux gens quand ça ne va pas, euh, ça ne fait pas plaisir, hein, je sais bien, c'est aussi pour ça que je suis autant euh, détesté finalement quelque part par beaucoup de, de, de gens qui me regardent, ils aiment bien ce que je partage, donc ils suivent quand même mes vidéos parce qu'ils se disent que je ne suis peut-être pas trop con, mais à côté de ça, ça déplaît quand je dis ça, ça ne va pas. Vous préféreriez que je laisse croire les personnes qui pensent que c'est bien et les laisser se blesser voilà, c'est tout ce que je dis. Donc au niveau de la scie sous table, malheureusement, eh bien, je n'ai pas grand-chose à vous proposer au niveau du tronçonnage de grosses pièces. Par contre, je vais revenir avec une vidéo sur le délignage et le tronçonnage des panneaux, puisque ça, on ne parle pas souvent. Et donc je vous montrerai, je vous expliquerai comment est-ce qu'on coupe des panneaux à la scie à format et comment est-ce qu'on coupe des panneaux avec la scie sous table. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aider ou en tout cas éclaircir les idées sur les possibilités que vous avez réellement pour travailler en sécurité en tronçonnage. Et moi, je reviens avec une annonce, normalement ce week-end, euh, concernant les formations justement. Et d'ici là, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut